Buenos días, eh, eh, licenciado y todos aquellos quienes conforman Radio Sucre, una radio democrática, una radio que está siempre eh, a la expectativa de cumplir la necesidad de información de todo el pueblo ecuatoriano. Eh, mire, licenciado, eh, esta, este escenario que estamos viviendo eh, es recurrente, recurrente porque ya hemos vivido desde el año 2019 hasta eh, esto, hasta este día, exactamente, en ciertos momentos, estos escenarios de terror, sea por manifestaciones políticas en contra de decisiones gubernamentales, que fue el año 19 y fue escalando y vinculándose con el narcotráfico, con el narcotráfico que en el 2019 ya se detectó el financiamiento y Obviamente la presencia de terroristas que atentaron a la vida de ciudadanos, unos obviamente protestando y otros miembros de la fuerza pública e inclusive periodistas que atent fueron atentados en contra de su actividad y e inclusive de su vida. El, Mire, el, no coronel, es... el coronel Pazmiño, Mario Pazmiño. Eh, hombre, colega suyo de Fuerzas Armadas, que fue director de inteligencia, en eh, un diálogo hace eh, relativamente unas dos o tres semanas, aquí a través de Radio Sucre, apuntaba que el nivel de penetración del narcotráfico en nuestro país viene desde el año eh, o desde la década del 90, 1990. La realidad que tenemos ahora es desgarradora. La pregunta es, ¿qué se tiene que hacer ¿Qué es lo que se debe de mantener por parte del gobierno nacional para tratar de recuperar los niveles de seguridad y de tranquilidad que teníamos anteriormente, Mayor Araúj? Bien, el presidente ha tomado la decisión que le permite la Constitución, es decir, estamos en un estado de excepción, tenemos una medida de toque de queda, y en ese escenario, en ese escenario, la fuerza pública tiene la posibilidad constitucional y legal de utilizar sus armas letales para eliminar a quienes intentan destruir el país. Obviamente, desde la práctica narcoterrorista, desde la práctica narcodelincuencial y desde la vinculación de la política que hace paraguas a este tipo de acciones. Por eso le decía hace un momento que es recurrente, es una estrategia. Utilizan personajes que son contrarios a los gobiernos. Ya lo hizo ayer el, el señor Isa, ¿no es cierto?, al amenazar al, 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 al presidente de la República y desviar la atención y, 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 y hacerle, eh, hacerle ruido psicológico con relación a un tema que es importante para alcanzar la paz en el país, pero ya viene también la inserción política. Y también... Hay coincidencias, si cabe el término, coincidencias, si cabe el término, ¿por qué una computadora de un político que fue ex vicepresidente, que va a entrar en un proceso, esa computadora ha apavorado a todo este vínculo? Así como vino de sorpresa metástasis, vemos que los tentáculos están por evidenciarse en mucha, en mucha gente, que lastimosamente se ha vinculado a este mal peligrosísimo que tiene el país. Entonces, la fuerza pública tiene que utilizar sus armas para eliminar todo este, este accionar terrorista que tenemos en el país. Mayor, mayor, mayor Fidel Araujo. 7 de la mañana con 36 minutos, 7 y 36, estamos dialogando con el mayor Fidel Araujo, experto en seguridad. En este escenario, en esta lectura que usted le está dando a todo lo que está ocurriendo en este país, mi querido mayor, ¿qué, qué es lo que impide, qué es lo que estaría impidiendo el accionar más concreto y más directo de nuestras Fuerzas Armadas? Porque hasta el momento todos analistas políticos, Dicen que están atados de pies y manos nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cómo hacer para que eso no suceda, Mayor? A ver, las leyes 
en favor o, mejor dicho, permisivas a la delincuencia desde, desde las normas constitucionales y las leyes, ese código integral penal parecería que, que fuera represivo en contra de la delincuencia y en contra de estas amenazas que son peligrosísimas, des, destructivas y que desangran a los ecuatorianos. Ese código integral penal debe ser reformado. L se ha pedido ya a través de la, de la Asamblea Nacional actual, entiendo, han pedido ya eh, las reformas. Sin embargo, cuando estamos en estado de excepción, cuando estamos en, un, en una situación absolutamente excepcional, y disculpe que redunde, las Fuerzas Armadas, sus mandos, el, minist el ministro de Defensa, el ministro, de la, el ministro del Interior o el ministro de gobierno que existe ahora ya no está ya no existe el del interior deben actuar con la ley en la mano y actuar también con la constitución y qué es actuar con la ley de la mano utilizar la fuerza letal para eliminar a toda esta gente que lastimosamente está con el mal y está está destruyendo al país quiere buscar una situación de caos y esa es la misión tanto del ministro de defensa como del ministro de gobierno o de la ministra de gobierno adicional investigar lo que está haciendo la señora fiscal investigar esos vínculos esos vínculos letales también vamos a decir porque esto es letal para el país esta corrupción estos vínculos con el narcotráfico que nos han puesto en el país imagínense esto que nosotros nosotros en, después de haber vivido más allá de cinco décadas para nosotros es algo deplorable ver a nuestro Ecuador en esta situación, pero sí demandamos firmeza, valentía en la utilización de las normas legales que tienen cuando estamos en estado de excepción. Prácticamente es un estado de guerra y en la guerra hay que eliminar al enemigo. Eh, frente a este escenario mayor, frente a este escenario mayor Fidel Araujo, se dieron las condiciones para que el presidente Daniel Novoa declare el estado de sección ante una situación de conmoción nacional a su criterio no tiene que haber duda en ningún ecuatoriano y no se diga, eh, les agradezco que me hayan invitado, los, los militares en servicio activo, los políticos medios de comunicación deben dar toda la fuerza legítima al presidente de la república para que ese estado de excepción sea eficaz y no lo que ha ocurrido antes en los otros gobiernos, porque simplemente no se vinculan pues el resto de actores del Estado ecuatoriano. Todo el mundo quiere sacar el cuerpo, sea por miedo, sea por vinculación o por irresponsabilidad ante la situación que vive el Estado. Entonces, tenemos que estar juntos, unidos frente a lo que nos da la norma constitucional de defender la soberanía ecuatoriana. Nada de medias tintas ni en Ciudadanos, ni en la Fuerza Pública, ni en las autoridades y peormente en los medios de comunicación, que son aquellos que orientan la opinión de todos los ecuatorianos. Usted apunta, Mayor Araujo, que estamos entonces a puertas, no como decían los grupos de delincuencia organizada de una guerra civil, sino de un enfrentamiento plena, total, absolutamente armado entre las fuerzas del orden, que no son infiltradas, con los grupos delincuenciales. No hay guerra civil. La guerra civil parte de, de, de controversias ideológicas, situaciones económicas o intereses al interior de un Estado. Aquí es la ley, la norma, la legalidad, la racionalidad versus el narcoterrorismo que ha infiltrado, infelizmente, como ya sabemos todos, en muchos muchas instituciones y en muchos ciudadanos. Entonces necesitamos una actitud responsable valiente de toda la sociedad ecuatoriana si queremos encontrar la paz porque si estamos divagando y nos vamos un ratito a la línea de la delincuencia otra, otro ratito a la línea de la legalidad eso no sirve de nada es caldo de cultivo para que el narcotráfico se tome absolutamente el Ecuador entonces exhorto de la manera respetuosa de la manera más respetuosa y firme para que todos los ecuatorianos, cada quien en su papel, el miedo es normal, superemos el miedo, pero vamos a vencer este mal que está destruyendo al país. 
Sí, usted habla de involucrar eh, toda la ciudadanía ecuatoriana, sin duda. Eh, la ciudadanía ecuatoriana en función de la unidad. Eh, Hacía la diferenciación, por eso le, le planteaba la inquietud, entre guerra civil, que es lo que apuntan, delincuencia organizada, con el enfrentamiento directo. No tiene nada que ver, obviamente, con guerra civil. Eh, le pregunto ahora, las instituciones del Estado ecuatoriano, las paramilitares, fuerzas armadas, policía nacional, ¿Están eh, debidamente preparadas, equipadas para un enfrentamiento de esta naturaleza ante la gala de recursos y logística que exhiben y muestran los del, eh, grupos de delincuencia organizada? Con el debido respeto de su criterio, ese ha sido un, ese ha sido un, se ha posicionado en la gente a pensar que el, el delincuente es superior al ciudadano normal. ¡Jamás! ¡Eso nunca! Porque aquí en conjunto no estamos interactuando la mayoría. La mayoría estamos interactuando bien para cada, para, en forma personal, para nuestras familias y para todo el país entero. Sin embargo, una situación específica, específica de la narcodelincuencia cuando exhibe su entre comillas poderío, eso debe ser aplazado desde la legitimidad ciudadana, utilizando, utilizando el monopolio de la fuerza que es la policía y las fuerzas armadas, pero para eso les entregamos las armas, y si no, ¿para qué están armadas la, 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 las fuerzas del orden? No, puede, no podemos colocar en tela de duda la situación y la legitimidad que debemos dar a nuestras fuerzas del orden. Entonces, yo pido... Igual exhorto muy comedidamente a que el mensaje permanente sea desde la legitimidad, desde las acciones eficaces y efectivas que hacen las autoridades y sus fuerzas del orden. El resto no funciona porque si damos a conocer que están superiores los, los, los narcotraficantes que tienen, otro, que tienen mejor armamento, no hay tal... Eso minimiza una conducta psicológica individual y colectiva y les pone a ellos como, como que si fueran una fuerza casi legal. Entonces, desde los mensajes, tienen que estar orientados en favor de las fuerzas legales. Con los medios que se tienen hay que demostrar que somos una fuerza, eh, y que, que tenemos unas fuerzas armadas, una policía preparada, obviamente que tiene que ser, que tiene que ser depurada porque está infiltrado ahí. Entonces necesitamos decisión, todos, desde el presidente aquí, de la República hasta aquí, el último ciudadano que camina a las calles. Aquí, Mayor Araujo, vale la aplicación de una suerte de foda, ¿no? No se deben ni decir las fortalezas ni tampoco las debilidades, sin duda alguna. El enunciado que planteamos ha sido emitido incluso por propios representantes de las fuerzas del orden. Pero bueno, vamos a coincidir, en definitiva, que... La iniciativa tomada por el señor presidente de la República, Daniel Novoa, en decretar el estado de excepción y el toque de queda estos 60 días, es un buen inicio en tanto y en cuanto en la práctica prevalezca la firmeza de las fuerzas del orden. Licenciado, voy a hacer un test de recordación. Uh -huh. Es diferente, obviamente, los escenarios, pero... Ahí se utilizaba a las fuerzas del orden frente a una amenaza externa. Cuando usted está en épocas de guerra, todo debe llevar adelante, todo debe llevarse adelante con una, con una responsabilidad que alcance el objetivo nacional. El objetivo nacional en el 95 era alcanzar la paz. Infelizmente fuimos agredidos y utilizamos la fuerza letal para disuadir esa amenaza y ahí recuerdo que nos juntamos con medios de comunicación y decíamos no podemos darle ningún valor agregado de la información porque la información es fuerza, es poder uh -huh. al adversario entonces no hay censura no hay autocensura pero si sí hay una coordinación para alcanzar un objetivo nacional el objetivo nacional ahora es eliminar el narcoterrorismo y alcanzar la paz ciudadana. Y esos, esas dos acciones requieren varias, varios factores. Legalmente un presidente ha declarado 
la, la emergencia nacional o el estado de excepción en todo el territorio nacional y también esa medida de eh, toque de queda. Frente a eso, la, el accionar, el accionar de cada uno, de, el papel que cumplimos debe estar encaminado en, esa, en ese lineamiento, saber que estamos en estado de excepción. Saber que tenemos que cumplir el toque de queda. Saber que no podemos hacer apología de las acciones terroristas. Porque eso pone en condiciones psicológicas de desventaja a la fuerza mayoritaria de los ecuatorianos que somos honestos y que estamos decididos a vencer este mal. Entonces, todos estos factores tienen que ser la estrategia del país. No puede ser una estrategia de unos pocos que tienen dinero ilegal, que trafican, que compran armas ilegales. De esos pocos nos tienen apavorados a casi más de 16 millones, más de 17 millones de ecuatorianos. Entonces, ahí viene el esfuerzo conjunto. Basta de oposiciones, basta de observaciones. Ahora en guerra hay que hacerlo, pero internamente para mejorar. Pero si lo hacemos público, si lo hacemos en forma de, de oposición, lo que logramos es fortalecer a este mal que va creciendo justamente por la, por la inobservancia colectiva, por la inobservancia social, inclusive por la, no, por, por la falta de disciplina para cumplir las normas que emite la Constitución, que emiten las leyes. Entonces, apenas toma la decisión una autoridad, alguna decisión, ya la estamos observando, uh -huh. ya la estamos minimizando. Total. Entonces, ahí el esfuerzo de la comunicación, en, en ahí el esfuerzo parte. de la comunicación eh. para frenar en todo ámbito de, de información. En esta <coughs> parte estamos totalmente de acuerdo y coincidimos, Mayor Araujo. Hay una disposición y enseguida le buscamos la quinta pata al gato, como se dice popularmente. Enseguida le buscamos el inconveniente, entre comillas, y tratamos de magnificarlo, dimensionarlo o cosa por el estilo. En estos momentos, porque somos de carne y hueso, Mayor Araujo, quizás su fortaleza y su formación como elemento de armas le genera una actitud distinta a la que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes muy probablemente eh, tenemos. Hoy amanecimos aterrados. ¿Y qué es lo que se debe de buscar? Siguiendo el tenor de sus respuestas, que existan renunciamientos en el aspecto político en estos momentos para mostrar a un Ecuador unido con todas sus tendencias y con todas sus eh, posiciones ideológicas para tratar de rescatar al Ecuador Mayor Araujo. Sí, pero infelizmente una parte de los actores políticos está vinculada al, al, al narcotráfico y a todo lo que sucede ahora. Por eso digo que es en forma recurrente la estrategia que vemos. Entonces utilizan un personaje, y lo voy a decir el nombre, el señor Isa, es, es utilizado por, por, por estos personajes que buscan el poder a como de lugar. Y como no lo han, no han podido en dos ocasiones, en tres ocasiones por las urnas, entonces ahora buscan destruir al país, apavorar al país y decir, claro, esto no sucedía cuando estaban, claro, no sucedía porque ellos estaban complotados con toda esta gente y tenemos la, 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 el cinismo todavía de, de que algunos de estos actores salen a mencionar, a llamar la atención de, de, de los ecuatorianos. Entonces necesita como el, el editorial del... Del, del licenciado arroba, arroba, arrobadito, dijo claramente, piensen, analicen los ciudadanos, esta radio es escuchada por la mayoría de, de guayaquileños, vamos a analizar, vale la pena estar bien, con dinero mal habido un tiempo, o vale la pena trabajar, esforzarse, estar alegres y tranquilos en paz durante un buen periodo de, de vida personal y de su familia, eso hay que analizar, porque las cosas inmediatas se acaban y peor, las malas vidas se acaban inmediatamente y terminan con, con el desangre que vivimos. Entonces, ese es el punto que hay que decir claramente al ciudadano. ¿Qué es lo que quiere? Aquel que, aquel que tiene que abrir este rato su Lanford, abrir eh, para, para vender sus desayunos, para vender su ropa, para vender que tienen años en ese, en ese negocio, que ahora son atentados por las vacunas o, o, o quieren vincularse a que ese negocio se abra uno o dos meses y después jamás el que abría el negocio eh, eh, 
vuelva a abrirlo porque estará bajo tierra por haberse vinculado con, con el mal. Lo mismo pasa con la parte política. Queremos vivir una situación de alegría cuando había recursos y después, y después fueron quitados de esos recursos, quitados los derechos. Entonces hay que, hacer, hay que hacer una evaluación tranquila, pero firme, decidida para recuperar nuestro país como es. Alegre, trabajador, humano y que buscamos siempre la paz, pero con firmeza para alcanzar el bien dentro de las normas legales y constitucionales. Un amigo me decía, parafraseando y con algo de eh, <coughs> eh, sentido sarcástico, una frase muy singular, cuando todo está bien, Mayor Araujo, es porque todo está mal. Muchas gracias por su presencia aquí a través de Radio Sucre. Gracias a usted. Gracias a usted. Muy amable. El Mayor Fidel Araujo López, experto en seguridad. Al...